हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल बाय से तू नमस्ते दिस इज खुशबू अग्रवाल एंड ये है एपिसोड सिक्स जिसमें हम लोग ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का बात करने वाले हैं तो अगर आपने इस सीरीज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बायो से तू एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल लाइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज विच आल बी अपलोडिंग तो ऑलरेडी हम लोगों ने पाँच एपिसोड्स कर लिए हैं पाँच लेसन रिगार्डिंग द स्पीड पेडिग्री एनालिसिस मैंने अपलोड कर दिया है तो ये सीरीज में हम लोग सारे पैटर्न को डील करने वाले हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी मैं डेफिनेटली क्वेश्चंस भी लाऊंगी पेडिग्री एनालिसिस के तो उसके लिए हम लोगों को पहले थ्योरी कंप्लीट करना होगा तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था देखा था कि वॉट इज दिस ऑटोजोमल डोमिनेंट अब यहाँ पर हम लोग ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का जिक्र करने वाले हैं सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो ओके सो ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस जैसे मैंने बोला सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा लील है जो इस इनहेरिटेंस या ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है तो कौन सा लील रिस्पॉन्सिबल है रेसेसिव अलील रिस्पॉन्सिबल है एंड जैसे ही रेसेसिव अलील रिस्पॉन्सिबल है हम लोग बोलते हैं हमारे दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि दैट मींस फॉर दिस ट्रेट टू अलील आर नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन टू टेक प्लेस बिकॉज रेसेसिव ट्रेट है और रेसेसिव अलील को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है दो अलील होना जरूरी है एंड वो कहाँ पर प्रेजेंट है वो ऑटोजोमल सेट ऑफ क्रोमोजोम में प्रेजेंट है दिस इज व्हाट ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस इज सेइंग कि ऐसा अलील जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है और वो ऑटोजोमल क्रोमोजोम में प्रेजेंट है उसके इनहेरिटेंस के वजह से डिजीज हो रहा है उसका हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो अब हम लोग देखेंगे वॉट आर द की पॉइंट ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस को समझने के लिए very first point is if both parents are affected all offspring must also exhibit the trait and this is very very obvious uh, point jo hum log kar sakte hain ki aapko bo simply bola ja raha hai hum log pedigree draw karte hain ki बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड आपको यहाँ पे बोला गया दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है मदर फादर दोनों अफेक्टेड है अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो और कौन से डिजीज से अफेक्टेड है ऑटोजोमल रेसेसिव दैट सिंपली मींस कि वो पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा होमोजाइगस रेसेसिव होगा दोनों पेरेंट बिकॉज डिजीज एक्सप्रेस होने के लिए दो अलील का होना जरूरी है तो अगर पेरेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और अलील नहीं है प्रोजनी को देने के पास उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव अलील उनके पास प्रेजेंट है तो दोनों ही पेरेंट क्या देंगे रेसेसिव अलील देंगे अपने प्रोजनी को और जब प्रोजनी के पास ऑलवेज रेसेसिव अलील आएगा तो 100% परसेंट ऑल द ऑफ स्प्रिंग ऑल द प्रोजनीज आर गोइंग टू बी अफेक्टेड यस तो ये पॉइंट uh, डेफिनेटली हमारा ऑटोजोमल रेसेसिव से बैट रहा है नेक्स्ट कमिंग इज अनफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे बोल रहा है कि पेरेंट अनफेक्टेड है बट ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड हो सकता है सिमिलरली हम लोगों ने डोमिनेंट में इसका उल्टा देखा था कि पेरेंट अगर अनफेक्टेड है तो ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड कभी नहीं हो सकता लेकिन अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल है ठीक है एंड दिस इज द की पॉइंट टू रिकॉग्नाइज रेसेसिव ट्रेट ऑल्सो जैसा हम लोगों ने की पॉइंट्स में देखा था इसमें क्या बोला जा रहा है कि अनफेक्टेड पेरेंट्स पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो चलिए पेरेंट्स बनाते हैं पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड ठीक है चलिए पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड क्या बोल रहा है कि पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड लेकिन कैन हैव अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग कि पेरेंट तो अफेक्टेड नहीं है लेकिन ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है ये कैसे हो गया यस yes, ये भी पॉसिबल है क्योंकि पेरेंट अफेक्टेड नहीं है पर वो कैरियर होंगे डिजीज के वो हेट्रोजाइगस अलील कैरी कर रहे होंगे तो ये जो रेसेसिव अलील इनके पेरेंट के पास है वो छुपा रुस्तम है वो पेरेंट में तो एक्सप्रेशन नहीं करवा रहा है बट प्रोजनी में ट्रांसफर हो जा रहा है और जब दोनों ही पेरेंट अपना रेसेसिव अलील प्रोजनी को दे देंगे तो प्रोजनीज अफेक्टेड हो जाएंगे तो यहाँ पे मदर से भी हमारा क्या आ रहा है रेसेसिव ए आ रहा है और फादर से भी जब रेसेसिव ए आएगा तो प्रोजनीज विल बी अफेक्टेड यस दे कैन बी अफेक्टेड तो पेरेंट नॉट अफेक्टेड बट ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में ही रेसेसिव ट्रेट में ही पॉसिबल है बिकॉज डोमिनेंट ट्रेट में तो एक अलील भी है तो एक्सप्रेस कर जाता है इसलिए छुपाने का कोई चांस नहीं है कैरियर बनने का कोई चांस नहीं जस्ट वी हैव सीन इन द ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस टाइप ठीक है तो ये सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव में पॉसिबल है नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस 
कैरियर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑब्वियस बात है कैरियर कब बनेगा जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तभी तो कैरियर होगा कि ये जो छोटा वाला अलील है रेसिसिव अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ये इसको एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है तो कैरियर की तरह ये काम कर रहा है मतलब ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बट प्रोजनी में बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब ये अलील सेग्रीगेट करेंगे और आ, आ, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा प्रोजनीज में जाने का तो जब ये रेसिसिव अलील प्रोजनी में जाएगा तो एक्सप्रेशन करने का चांसेस है तो ये कैरियर की तरह काम कर रहा है ये पेरेंट जिनके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप है वो पेरेंट एक कैरियर की तरह काम कर रहा है डिजीज को कैरी करने का काम कर रहा है जो प्रोजनी तक अपने उस अलील को भेज के प्रोजनी को इन्फेक्टेड करने का क्षमता रखता है ओके नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट फोर्थ दैट इफ वन पेरेंट इज अफेक्टेड एंड अदर नॉर्मल देन हंड्रेड परसेंट कैरियर फॉर्मेशन इन ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक पेरेंट तो चलिए अफेक्टेड है एक पेरेंट को अफेक्टेड कर ले कोई भी मदर फादर कुछ भी वन पेरेंट इज अफेक्टेड एंड अदर इज नॉर्मल दूसरा पेरेंट जो है वो नॉर्मल है उस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि 100 परसेंट जो प्रोजनीज होंगे 100 परसेंट कैरियर फॉर्मेशन करेंगे प्रोजनीज विल बी कैरियर क्यों क्योंकि ये आपके जो एक पेरेंट जो है वो नॉर्मल पेरेंट है एंड दूसरा पेरेंट है वो एफेक्टेड पेरेंट है मतलब एफेक्टेड मतलब दो होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव अलील है मतलब ये पेरेंट हमेशा रेसेसिव अलील देगी और ये पेरेंट हमेशा डोमिनेंट अलील देगा तो प्रोजनी विल बी ऑलवेज हेट्रोजाइगस एंड देन जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर बनाना तो ऑल द प्रोजनीज विल बी कैरी फॉर्मिंग कैरियर या विल बी बिहेविंग एज अ कैरियर इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हंड्रेड परसेंट कैरियर फॉर्मेशन होगा ऑफ स्प्रिंग के केस में ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस इज इफ एफेक्टेड डॉटर हैज टू अन एफेक्टेड पेरेंट्स देन ऑलवेज ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको पूरे पेडिग्री में ऐसा कोई लूप होल दिखे ऐसा कोई एरिया दिखे जहां पर एफेक्टेड डॉटर है और पेरेंट्स अन एफेक्टेड है तो 100 परसेंट वो ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का केस होगा वो एक्स लिंक रेसेसिव नहीं हो सकता अब ये कैसे नहीं हो सकता हम लोग जीरो टाइप लिख के देखेंगे प्रोजनी एफेक्टेड है रेसेसिव ट्रेट से इसका मतलब प्रोजनी के पास दो रेसेसिव अलील आ चुका है कहां से आएगा एक इस पेरेंट से आएगा और एक इस पेरेंट से आएगा बट पेरेंट्स आर नॉट इफेक्टेड दैट सिंपली मीन्स पेरेंट आर कैरियर दैट इज हेट्रोजाइगस है और प्रोजनी के पास दो रेसेसिव अलील आ गया ये हम लोग बोल रहे हैं ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट का बात हम लोग कर रहे हैं अगर यहीं पर हम एक्स लिंक्ड का जीनोटाइप लिख के सेटिस्फाई करना चाहे कि क्या ये एक्स लिंक में पॉसिबल नहीं है तो लेट्स सी कि हमें पता है मदर के पास दो एक्स क्रोमोजोम होता है तो एक अगर डोमिनेंट अलील कैरी कर रहा है दूसरा एक्स क्रोमोजोम अगर रेसेसिव अलील कैरी कर रहा है और ये पेरेंट दैट इज फादर के पास हमें पता है एक वाई होता है और सिंपली वन एक्स क्रोमोजोम होता है और सिंस फादर इज नॉट एफेक्टेड दैट सिंपली मीन्स की फादर के पास डोमिनेंट अलील कैरी करने वाला एक्सक्रोमोजोम है तो डॉटर के पास दो एक्सक्रोमोजोम आता है एक एक्सक्रोमोजोम आएगा मदर से और दूसरा एक्सक्रोमोजोम आएगा फादर से वी नो दिस और फादर के पास क्या है देने को सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट वाला एक्सक्रोमोजोम है देने को मदर उसको ये भी दे सकते हैं ये भी दे सकती है और अगर मदर रेसेसिव देगी तो डॉटर ज्यादा से ज्यादा कैरियर की तरह बिहेव कर सकती है बट अगर ये देगी तो इन्फेक्टेड नहीं होगी दैट मीन्स ये कंडीशन जहां पेरेंट्स आर नॉट इफेक्टेड बट डॉटर इज इफेक्टेड अगर ऐसा कंडीशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट का बात हो रहा है वो एक्सलिंग ट्रेट का जिक्र नहीं कर पाएगा वो एक्सलिंग uh, को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा बिकॉज वी नो कि डॉटर के पास दो एक्स क्रोमोजोम होता है एक मदर से आता है और एक फादर से आता है एंड फादर के पास जब देने को सिर्फ डोमिनेंट अलील है तो डॉटर कैरियर ज्यादा से ज्यादा बन सकती है या अनफेक्टेड ही हो सकती है इट विल डिपेंड ऑन कि मदर कौन सा एक्स क्रोमोजोम डॉटर को दे रही है सो so, इस कंडीशन में ऑलवेज ये ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट का बात करते हैं इसी का दूसरा अगर हम लोग केस ले कि पेरेंट अनफेक्टेड है बट सन एफेक्टेड है अब हम लोग डॉटर नहीं सन का केस लेंगे तो इस कंडीशन में ये ऑटोजोमल रेसेसिव भी हो सकता है या एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस भी हो सकता है हम लोग ये देख के इतना बोल सकते हैं कि ये रेसेसिव ट्रेट का जिक्र कर रहा है बट 
ऑटोजोमल है या एक्सलिंक्ड है हम लोग ये पेडिग्री इतने छोटे से पोर्शन को देख के यहाँ पर हम लोग ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं जैसे इससे प्रीवियस वाले में हम लोग ये उतने छोटे से पेडिग्री से हम लोग ये क्लैरिफाई कर पा रहे थे कि वो ऑटोजोमल ही है पर यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा क्यों हम लोग देखते हैं पहले ऑटोजोमल का अगर जीनो लिखे तो पेरेंट इज ऑब्वियसली कैरियर क्योंकि सन के पास दो रेसिसिवली कहाँ से आएगा एक फादर से आएगा एक एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा ऑब्वियस से बात है और दोनों रेसिसिवली आने की वजह से ही डॉट सन इफेक्टेड हुआ सिमिलरली अगर हम लोग एक्स लिंक का जीनोटाइप लिखें तो मदर के पास है दो एक्स क्रोमोजोम ऑब्वियसली एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट है क्योंकि मदर इज नॉट अफेक्टेड सिमिलरली फादर इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड तो एक वाई क्रोमोजोम एक एक्स क्रोमोजोम हैविंग डोमिनेंट रेट अब हमें पता है फादर सन को एक्स क्रोमोजोम दे ही नहीं सकता वो तो सन को वाई क्रोमोजोम देता है तो फादर इफेक्टेड है या नहीं इफेक्टेड है उससे सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज फादर ने दे दिया वाई क्रोमोजोम चलिए फादर ने दे दिया वाई क्रोमोजोम अब मदर क्या दे सकती है मदर ये दे सकती है और ये दे सकती है अगर मदर ने अपने रेसेसिव वलील को दे दिया तो क्या हो जाएगा सन के पास एक रेसेसिव एक्स आ जाएगा और एक वाई आ जाएगा एंड वी नो अगर एक्स क्रोमोजोम मेल में एक भी प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बिकॉज दिस सीडो डोमिनेंस कंडीशन क्योंकि मेल के केस में क्या होता है एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है तो एक्स में रेसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो एक्सप्रेस करता है तो एक भी होगा तो एक्सप्रेस करेगा एंड सन विल बी अफेक्टेड तो यहां पर एक्सलिंग भी सेटिस्फाई कर रहा है ऑटोजोम भी सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज वाई हम लोग ये बोल रहे हैं कि रेसेसिव ट्रेट तो है बट ऑटोजोमल है या एक्सलिंग हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे बिकॉज ये इतने छोटे से पेडिग्री में ये दोनों पॉसिबल है तो दिस इज वॉट ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंसीज एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस जीनो टाइप लिखते जाइएगा तो समझ में आते जाएगा ओके सो अब नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम लोग एक्सलिंग ट्रेड का जिक्र करेंगे एक्सलिंग डोमिनेंट एंड एक्सलिंग रेसेसिव का बात करेंगे तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा समझ में आया होगा इफ देर इज एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज एंड अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक द सेशन एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट द अपडेट ऑफ माई नेक्स्ट कमिंग वीडियो ओके सो थैंक यू गाइज बाय टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल द वेरी बेस्ट